大哥，匈奴一定不会善罢甘休，他们还会成功。陈诚守卫不到三城，烽火日夜不眠，远在咫尺。将军，将军，将军，都城来信了。大哥，信上怎么说？援军不会来了，圣上命我们弃城后退。退？往哪儿退？我们退了，身后的百姓怎么办？他们往哪儿退？我不退，我也不退。谁说要退？回首来时路，一寸山河，一寸雪。关门处处埋忠骨，传号命令，带领全忠百姓，死战不退，虽死不退。回去告诉我爹，秦家九子不孝，来世在世不喜下。杀！又胡闹，衣裳弄脏了，小心啊，你的皮！你想要说句公道话。嫂、哎、嫂，爷爷。哎，呦，来，爷爷给你拿块月饼啊。爷爷，明天爹爹和叔叔要打仗回来了。是啊，从此我们大夏的子民就能够安宁度日了。欢迎欢迎欢迎！啊，里边请里边请啊！秦大爷，哎呦，哎呀，老王，孩子们回来高兴吗？高兴高兴，来喝杯茶、啊。哎呦，小五，哎呦，你们回来了，我儿子们呢？啊？哎呦你你跪下干什么？我儿子怎么了啊？请将军回家。请将军回家,家。你们跪下干什么？谁让你们跪下的？给我起来，起来！我儿子怎么了啊？不要跪，起来说话。秦家不孝子孙，九人向父亲叩罪，受到十万大军，跟我疆土。秦家九守边城，护疆土。睁开以来，两京十三省，我一人援军，安兵不动。我叫你起来，你没听到吗？举手千里家亲。朝族千军万万，我一兵一卒援，三万将，众可以血肉铸长城。天家九子受攻城到最后一个，长子秦大，次子秦相，三子秦剑，四子秦硕，秦勇，六子秦昌，秦四，秦海，九子秦明向父亲告罪。不能再你不要为你阴阳受阻，一个一个都没活下来。今日，这富家高山尽碎。好，我们来世再做父子。我我要看。
看看我儿子，我要看他最后一面。伯父，这里面是公的，天下将军，为父死不投降，我吊死在京都城门口。尔等兄弟，杀了我一个秦香，还会有千千万万个秦香、啊。我大夏。生生不息，天天将军，本小的话多谢天神。要将军，别说了，不要再说了。我且问你，我儿在战场上有没有抛弃战友，终结屠苏的？将军和神仙战友一马当先，还有没有奋勇杀敌？斩尽匈奴，有有，将军们有关三军，有关三军，来，你们还哭什么？他们选择了百姓和大夏的江山而死，他们是英雄，你们应该为他骄傲。他们是将士，为了大夏的百姓能够安居乐业，战死沙场是宿命，也是他们的责任。我等必效仿将军。这首一日，保卫大夏。效仿，投敌叛国的胆小鼠辈，有什么可学的？丞相替让，臭气熏天，怪不得养出这种奸佞小人。万人，我这九个儿子可是为了保卫大夏。你这话是何意呀？真是滑天下之大稽呀、啊！投敌叛国，什么时候也叫保卫大夏？你胡说！我儿在阵前奋勇杀敌，忠心耿耿，你怎么能污蔑他们的清白？秦家九将通敌，铁证如山，清不清白，圣上自有决断。圣上自然知道我秦家的清白，边疆十三城哪个人不知道是我九个儿子用命夺回来的？受伤流血，从不后退，他们个个都是重臣。等下你就知道了。秦家上下速速跪下接旨。哦，死了那就不用了啊。哼，我家九子救驾有功，圣上早就说过。免除归礼，行了，乡野村夫，等一下有你哭的时候。宣旨：奉天承运，皇帝诏曰：秦家九将于阵前不听圣召，此等不忠不义之徒，视为投敌叛国，钦此。听圣召，慢着，小五，阵前不听圣召是不是真的？你说是不是真的？你胡说！我爹爹和叔叔都是大英雄。别走，别走，小畜生！你和你那逆贼狗爹一样，老东西，还不快领旨谢恩呢！不，事关我儿清白，这旨不能接。抗旨不接，可是要满门抄斩、株连九族的。圣上，你受奸人蒙蔽，我儿哥哥忠义。必有缘由啊！是，京都十二道圣人，只催弃城后撤。将军们为了黎民百姓，怎敢后退半步？这前不听圣召的，不是将军，还有我。千万将士，为百姓不退。<笑>那你们的意思是？圣上下旨，不是心系百姓了，污蔑圣上，你们有几个脑袋？你，你欺人太甚！咱家心善呐、啊，我秦征接了圣旨，认了你那九子是反贼，他们的话
，就不会传到圣上耳朵里。他们能不能活，就看你了。就你吃。我还以为你骨头有多硬，生死面前不过如此。周天，将军如果还活着，怎会受如此屈辱？将军们为了黎民百姓，终究决一家人阴阳两隔，我怎敢摊上让将军受辱，向贼人屈膝？叶高。你欺上瞒下，残害忠良，自有天法。没有，收服，尔等退后。我秦家的事情，由我秦家来解决。见奴之血，怎么还不动手啊？你敢吗？你个种地的老奴，拿锄头会杀人？为什么？我最小的儿子十七岁。五年前就已经成军了，又一次中了毒箭，生生的把福州给剜了下来。这一仗我连斩十五个匈奴，赚了。还有秦夏，他的夫人临产，他上阵杀敌，没有一次退缩，就是为了大夏的子民不再流离失所。我有儿子了，我有儿子了。他们为国为民。抛头颅、洒热血，就连他，都已经从吃人的战场上活着回来，却因为你一句话，就死在了这里。他们一个个抗命不尊，执迷不悟，死有余辜。莫非他们以为自己是当年的柱国大将军，在拯救苍生万民呢？<笑>还有你，你以为你是谁呀、啊？你就是一个种地的老狗。他们都是因为你死了，是因为你不肯接旨、不肯认罪呀、啊，这才牵连了更多的人嘛。啊，今天我实话告诉你，这旨你接也得接，不接也得接。难道就没王法了吗？他，他们在阵前杀敌，从不退缩，难道只能换来一个背叛的骂名？王法，咱家说的话就是王法，先斩后奏，皇权各举，这。就是你们秦家通敌叛国的下场。好一个先斩后奏！这一道是我大夏大半江山被匈奴占领的时候，圣上西逃，秦大救驾有功，圣上嘉奖忠烈赐的。还有一道。是大夏的军队节节败退，秦夏打的第一个胜仗，圣上赐的。我秦家九子八刀免死金牌，大夏江山处处都有我儿洒下的鲜血，而你却说他们通敌叛国，不忠不义。哈哈哈哈这可不是杂家说的呀！圣上看得明白，这圣旨上也清清楚楚地写着：通敌叛国，不忠不义呀、啊。我要去敲登文谷，我要告御状，圣上不能受奸人蛊惑，从此寒了将士们的心呐、啊！<笑>好啊，那你现在就去敲，登文谷一响，你们秦家的丧钟也就响了。好。看来你们这是贼心不死啊！来呀、啊，掌嘴！你们秦家九子
通敌叛国，想必捞了不少好处吧？那可是老百姓的血汗钱呐、啊！来，把他们的衣裳和首饰都扒下来，还礼于民。谁啊？救命！你就不怕被遭报应吗？哈哈哈哈报应！你们秦家的男人都死绝了啊！咱家有什么可怕的？现在没死的就是那个老东西。今天咱家就欺负你们了！来，继续找。奸人以女贱，生死逼我，辱没我而侵害，忍无可忍，无需再忍。老伙计，你得陪我走一趟了。你个小兔崽子！死战不断。长生不息！你们过门！你们把我过来吧！嘘，匈奴。保我咱家百姓万事安宁。披夫，你想造反吗？先走。怎么急着造反去送死吗？你是不是怕你那几个儿子在黄泉路上孤单呢？想陪他们一起去吗？造反，苍天有眼，我儿为国为民，战死见官。世人必会明辨是非，打下寸寸国土，终有我儿洒下的热血。今天。你却说我造反，老东西，你懂什么呀？你整日里在地里刨食，大家说他们是反贼，他们就是反贼。我九个儿子的名字连在一起，是大夏帝寿，永昌四海平，他们护佑着大夏的百姓团圆。而今天团圆之日，他们却尸骨难归，污蔑他们的清白，你真是忠诚不如。你好大的胆子！你拿把刀就想吓唬大家吗？我告诉你，在天下人心中，他们就是大家的耻辱，是大家永远的仇。我秦家世代忠良，今天遭此污蔑，杀了你这个奸贼，难解我秦家之冤。你要堵住天下人悠悠之口吗？我要悲观上阵，带回我儿子尸首，替他们洗刷污名，让世人知道我秦家九将。才是真正的忠烈！<笑>你个老东西啊，口气这么大就不怕闪了舌头吗？关外风大，小心风沙迷了眼，死在半道上没人收尸。<笑>我倒忘了
，你的几个儿子都死绝了，本来就没人给你收尸。<笑>秦家军听令，护好我儿之官，看好我秦家大院，待我归来，必能洗刷冤情，还我儿和将士们清白。饿了吧？快吃！太不好。我说了吧，千万别叫我孩子。你看他们都饿成什么样了，我们少吃一顿又如何？可惜啊，开国诸国大将军规定我走，若他在，一定能够斩尽凶，百姓也不会落到如此的这样地步。此处流民数多，根本救不过来，不如我们回朝再议，方为上策。我是微服私访。当初匈奴来袭，父皇还说秦家九子能够收复失地，可现在呢？山河沦丧，他们好大喜功，只知道征战劳民伤财。可是沿路走来，我看他们九个逆子好像颇得民心，不少人还在偷偷祭拜他们。那是因为他们都被骗了。你看看这些百姓，都是因为他们的无能才会流离失所，而他们呢？白大剑说：“这九个逆贼早已投敌叛国享乐去了。若是让我撞见，我一定会亲手手刃这九个叛贼。”你说秦将军坏话，你是坏人，你就是坏人！大人饶命！大人饶命！刚才就是你说的，秦家九子无能，才让百姓流离失所。说吧，那个秦征居然真出城去了。他一个种地的，哪来这么大胆子？下雨天呢，这些楼宇就愿意出来烦人。殊不知，他是自己找死的。他，他不是还活着吗？哼，你看，这不都死了吗？属下明白了。哎，不过。万一这个秦征到了玉门关，真的知道了咱们篡改军令，那可怎么办？他一个老狗，就算他真知道，又能翻起多大的风浪啊？更何况，皇权之下皆是蝼蚁。你说，死几个蝼蚁，谁会知道？谁又会在乎？看你这样子，应该也是刚从前线撤人。既然你亲历战役，就更应该知道，就是因为秦家九子阵前不退，一误战机，导致节节败退。但你为国征战，也是辛苦。这些银两，随后你征战一定。孩子，谢谢，谢谢官爷。哎，魏老头，你走错了，那边是大夏失地，你这是要去送死吗？大夏土地没有一处是大夏子民欠不得的。哎，真是好心良。怎么还带你去送死？这老头啊，就是见识不精清，容易被秦家九子蒙蔽。不行，我一定要让老头知道秦家九子虚伪的真面目。太子，您千金之躯，如今乱世之秋，那个平民死不足惜，可您要三思而虑啊！你懂什么？秦家九子在关外大肆收买人心，通敌叛国，危害江山，我一定要让百姓知道他们的虚伪。当年死不伤秦国血，百姓还救了。若不是秦家那九个废物吃了败仗，丢了国土。百姓会被这寥寥几个字骗，可是匈奴只会写些字，是打不了谁的。不比这篇，朝堂上的文臣写的比这篇
，秦家九子真如我所，竟是些沽名钓誉之徒。他们真以为流几滴血，写几个字，就能流芳百世。要是流血，就该在战场；若是能把这些心思放在守护百姓身上，想必也不会被战争败了。听闻九子棺椁空空如也，他们如此贪图名誉，定是贪生怕死之徒。说不定啊，正以假死。暗度陈仓，躲在匈奴大营里享乐不已。这何宝战士功德倍增，抗军六七百人，简直死不足惜。你这老东西是不是疯了？你要知道，你生死就在我。管好你的嘴，他们不是你能随便议论的人。老东西，少爷，我们还是回家吧。前面就是玉门关了，匈奴大军驻地，实在危险。不回去，秦家九子肯定就在那匈奴帐篷里享乐。我一定要让那个老头给我认错军旗代表大夏的脊梁，秦家九子作为守将，护不住国土，已是无难，竟然连这面旗子都不能妥善安置，真是军废物！你这个老东西，就跟那个茅坑里又蠢又犟的臭石头一样，也不知道那个秦家九子到底给你们灌了什么迷魂汤，拼了命了也要维护他们。等我们占了大夏以后，吃香的喝辣的。大夏的人那么窝囊，做奴隶绝对一等一的听话呀！<笑>加点火，加点火，拿出去。此处匈奴驻地，若惊动他们，我们恐唯有一死。刚才举刀面对我的时候，可不见你手软。面对匈奴，你便心生惧意。别说这些屁话，匈奴大军如此之多，若是真让他们发现我，难不成？秦家九子会从天而降，救你个老头子？我不用他们救，他们当然不会来救你。他们早已投敌叛国，只会帮着匈奴杀了你。哎，你疯了，老不死的！你什么人？我儿何在？白大坚不是说秦家九子通敌叛国，享乐不已？怎么现如今落到这样一个凄惨的下场？原来匈奴也讨厌叛贼。老东西，你来干什么？我是来收尸的。收尸？你到底是谁？我是大夏秦家九将之父秦真。什么？秦家那九个叛徒是这老东西的儿子，怪不得百般维护九子，真是慈父多败儿啊！秦真，你一个人来收尸，就不怕死吗？你们放了过来吧！我的儿子们都不怕死。在阵前战死不退，难道我这个当爹的会怕死吗？吾儿无愧百姓大夏，今天我接你们回家。大人，慌慌张张成什么样？千岁奶，那个秦昭到玉门关了。玉门关不住着匈奴呢吗？那老东西能活到现在也够本了呀。他身边好像有两个高手。我们和匈奴勾结，出卖秦家九将，篡改军令的事儿，会不会瞒不住了？一个老农，就算他知道了，又能掀起多大风浪啊？秦家九子已死，现在谁能拿咱家人过来？
。大夏果真无人了，你这样的老东西也派出来，想带他们回去，是不可能的。但是可以把你跟他们挂在一起，哈哈哈哈哈！上！大雪，雪，雪啊！站！雪，雪，雪。太子，快！对，对不起，我我不能回家，我不能回家。这里可是玉门关。我们中有十万大军，即使你们今天侥幸杀了我们，你一个人敢对抗我们十万大军吗？我们青刀王无忌绝对不会放过你的。会擒牢我？好，今天就在此地，我当着你们的面偷了你们的王。杀！平儿，平儿，什么？将军，有人闯入师弟内，青龙大帐了。什么？是谁？是秦家九将之父秦老爷子，他孤身闯入敌营，怕是凶多吉少。我们要不要？将军蒙恩百姓而死，我们不能眼睁睁的看到他的父亲再死。但是美兵不能出兵了。速速飞鸽传书，我带兵时刻准备，一旦命令下达，立刻出发。是。见面就是见面，死了的麻烦，活着的也给我添堵。一个老东西竟然让他闯入了玉门关，传令下去，杀了秦征。那老东西和他儿子死在一处，也算是他们一家团聚。是。哈哈哈哈区区小事，各位大人不必惊慌。接着奏乐，接着舞。将军，东城回信不许。听龙大千言难喻，打败秦家九将的战神，他已经回营了，还带了十万雄兵。糟了，任秦老爷子再有通天的本领，恐怕也难逃一死啊！平儿，今天你我父子二人一同杀敌。<笑>既然你已经看到了真相，你还留下来干什么？我如果回到秦家就死，我或许还会回去。但我现在知道这一切都是假的，我就必须留在这里。啊这些人都是你杀的，越发的没用，被一个老头给打败了，真是丢老子人。你知不知道我是谁啊？不急，匈奴百年难得一见的将子，今天也是我的刀下亡魂。好，千里迢迢来送死是吧？好，我就成全了你。<笑>这一招叫神龙斩。只一刀就将禽兽拦腰斩断。这一刀叫风云戟，擒下身中八十一刀，血灵而起。这最后一招叫雷霆怒，擒戟一分为二，求饶都来不及。缩头乌龟，你动手啊！无知小儿，今天让你知道大夏。秦城易守难攻，匈奴现在十万大军压境，难以施展。况且他们地势较低，如
如果我们从此插入，借西风放火，形成包围之势，匈奴必败。秦老爷子此时危在旦夕，事不宜迟，以战机为由，想必时常也会应允。来人，来！飞鸽传书，请君传令。是。派兵围剿乌金。如果战事结束，咱家如何捞取好处？他真是坏我大事！传话，不准派兵，按兵不动。秦征被困在玉门关，倒是喜事已状，我就是要掐断他最后这一线生机。老东西，等死吧！大人，大人，前线来战报了，匈奴小队被秦征斩杀，还将尸体送了回去。这个老奴怎么会呢？不可能！绝对不可能！派人，再多派人，一定要杀了那个贱民。是。还是不许出兵啊！战机稍纵即逝，再耽搁下去的话，今日秦老爷子就必死无疑了。我们虽然救人心切，但是军力如山呢。秦家指挥将军待我们恩重如山，如今他的父亲深受险境，难道？我们真的要这样袖手旁观吗？可，被段君弄的下场是，你我可以无所谓，难道要搭上这数万将士的性命吗？嗯、站住！还用不着你们帮？滚！我会把老头子杀了，还是逆路反战？我刚才一时未防备，怎么？我既然能杀你，我请教请教，怎么杀你？自欺欺人，就凭你的，根本就杀不了他。死的无疑，那个老头子究竟是谁？绝对不是老头那么简单。老东西装神弄鬼，好，今日我就送你去见阎王。与你儿同坐宝杯。啊啊啊啊啊！铁拳真路，何将醉了？主公大将军回来了，我们完了！来人，来人！杀了秦城，将他的人头送来，咱家才能安心。快死了！给我上！挖了他的身根，下酒喝。嗯，有种的就放马过来。怕什么？他已受重伤，撑不了多久了。我们援军马上就到，第一个斩下他头颅的，不有重伤，上！好。那今天我就杀了你们，祭奠我的儿子们。你以为你能护得住他们吗？我们人多势众，死人可是不会跑的。将军。平汤武功再高强，胜于十万匈奴，他一人也难以抗衡。让我看着秦老爷子战士的沙场，妈的，我做不到啊！传令下去，起兵救人。哎，将军，军力如山了，贸然出动，会帮着几万将士带来灾难。如今一个七旬的老人都比我们有血性，他一个人就敢面对匈奴十万大军，我们呢？我们还自诩是什么大夏的脊梁，如今。难道就只能这样看着吗？再等等，如此战绩，陛下必会同意出兵。好。什么？皇上不允许出兵
如果刑侦侦破任务，当即绞杀。报，太子有难，下山救驾。若有人听令，全军集合，出城救驾。若有东吴兵阻挡，杀无赦。老娘我都得死！听到野子，放弃吧。不，就算是死，我也要带他们回归大夏。老爷子，今日我被关，你背刀，杀尽匈奴狗。若我战死，大不了就关内再添一人。今日就让我们共饮这杯匈奴血。好，想死那就成全你。我杀，我杀别带你们回家。不能辜负爹爹对我们的教导，以身负百姓，死死人亡，死死人亡。我的百姓都说他们是英雄，但有你不信。那他们为什么挣钱不听教练？当然可以退，可百姓怎么办？这……你这是要干什么？我要带所有的大夏儿郎回家。今儿这天儿真好啊！是和那个贱民去死。大人，李警官来信了。什么？那个贱民还活着？他还活着？哎呦，他都老成这样了，连锄头都握不住了。他居然能从剑门关回来？去查，去给我查。他怎么不死？他为什么不死？我要让他死！是是是。属下救驾来迟，还请太子恕罪。来吧，太子果然是人中龙凤，武力超群，竟能以一己之力斩杀匈奴大军，并不是，全靠秦老爷子与万军之主护我周全。太子爷说笑了，秦老爷子年事已高，况且他一个老人，竟能斩杀数十万匈奴大军，这，这怎么可能呢？我统一六国，四海归一，为我大夏，护我社稷，以助国将军之名，领山河会众将，在此立誓，神在，当守土开疆，扫平事宜，定我大夏。
万世之机，身亡，以身化为龙魂，诱我拿下，永世不衰。此事日月为证，天地共建，仙魔鬼神共听之。你究竟是何人？不长眼的东西，这个不长眼的东西，挡我的路，胆大包天，都得死，都得死！大人，那老东西活着收了尸，肯定知道了九子是我们害死的。那勾结外敌的事儿，是不是也瞒不住了？你废什么话呀？一群废物，他只是暂时活着，要弄死那个老东西，我有的是办法。大人，据太子回报，太子好像也在玉门关，和那老东西。在一块儿，什么？太子，好像他确实不在宫中。糟了，我们既然已无退路，那我就先翻了他。为了陈州百姓，死战不退，我不退，我也不退。杀！好，兄弟，中途被人发现，说，都是白灵英写给乌金的信，愿陈州镇大驾亲命。什么？将军，中庐年岁给白莲英五万金，换取大厦根基。怪不得接连战败，这个阉国的眼里只有红，还没有百姓。接着说，为此，白莲英修改军令，令九位将军退军。可是九位将军宁死不退原来，篡改军令，这燕公简直胆大包天！带他带我回城，我一定会还九子一个公道。白莲英，我要亲手杀了你这只燕狗！杀？你杀得了他吗？你可知道白莲英是什么人？整个朝野上下无人敢动他分毫，就连我父皇，当今圣上都要记他三分。杀他？你拿什么杀他？<笑>这是杀人放火，金腰带，修桥铺路无死海，好人冤死的战场，坏人却成了权臣，这是什么狗屁道理？我既然能一个人入国杀尽十万匈奴，就杀得了他。你是很难打，但现在九子已死，无人助你，你势单力薄，与白莲英背后的势力抗衡，简直就是以卵击石。势单力薄，你可知我是谁？你不就是一个重金的老农民吗？可你知道白莲英吗？整个朝堂上上下下都对他不满，但所有人都是敢怒不敢言。形势如此嚣张，他到底倚仗什么？四海龙，四海龙就是仅次于山河会的那只精锐。传闻他不受任何管辖，甚至可以在皇权之上。听闻各个忠肝义胆举世无双，一人可抵千军。如此英雄，竟然在白莲英麾下，怪不得他有恃无恐。是啊，四海门所向无敌，更有传言折四海门者得天下，所以我父皇才不敢动白莲英风。难道能拿他一点办法都没有吗？四海门不足为惧，真是好大的福气，眨眼之间就能颠覆整个王朝。四海门的势力恐怖不可思议，你凭什么不足为惧？如果。驻国将军怎么了？那就说，若是驻国将军在世，白莲英只有死路一条。驻国将军，驻国将军才是真实力量的存在。据史书记载，他一直戴着一个铁面具，至今都无人知晓他真实的身份。单刀于万军之中斩尽匈奴，一己之力平四海，安社稷。那若是能找到驻国将军？不用费力了，我知道他在哪儿。查清楚了吗？查清楚了，太子确实在郡州。大人，改军令，贪污粮饷，您尚能分尸太平。可太子已从乌金帐中搜出您的通缉信，勾结外敌，可是死罪啊！皇上，哎，这十年，咱们大到卖官鬻爵，排除异己，小到田占良田，桩桩件件数不胜数。若太子追究下来，恐怕咱们死路一条啊！要是别人这么说，还以为咱家真是个大奸臣
一里之界，咱家在大夏就只有死路一条了吗？既然如此，就让大夏亡了吧。窃钩者诛，窃国者诸侯。我背后有整个四海帮，得四海帮者得天下。这把椅子也该换我坐一坐。那个老东西啊，还以为攀上了太子就万事大吉了，殊不知天下的公道只会站在权力一边。你一个老头，怎么会知道纣国将军的行踪？他在哪里？就在此处。你是不是想报仇想疯了？就你一个老头，下辈子、下下辈子都不可能是纣国大将军。不过你放心啊，白莲英对我父皇还是很忌惮的。虽然他有四海门作为倚仗，但是他胆小如鼠。不敢越界，我已经写信将此事告知了父皇。等我回朝与父皇商议对策，假以时日，定能将白莲英的势力瓦解，还九子一个公道。你你去哪儿？杀子之仇不能假手于人，我要亲手杀死这只阉狗，替我九子报仇。太子爷此番历练，必能收获满满，为陛下分忧。真是收获满满，我是太子，朕还不知道这白天英如此狼狈野心，勾结匈奴，出卖大夏，其罪可诛。陛下可要保重龙体啊！白莲英无朝觐见，你是要造反吗？臣实在忧心陛下，特来请命。何命？请陛下退位。啊，你，来人！这宫里人都死了吗？啊啊！白莲英，你都做了什么？陛下，大事不好，您的心腹都死了。太监总管，御前。听着，陛下，宫内早已大乱，还是早些退位才能保住一命。御前侍卫何在？就驾。陛下，这把椅子冰冷刺骨，陛下不是早坐的心惊胆战了吗？现在退位，还能安享晚年，我一定会像从前一样好好的侍奉。秦家就驾何在？就驾，就驾。呃，秦家就驾。陛下真是老糊涂了，秦家九将早已死在战场了，尸骨无存，再也不能来救您了。是你，是你诬陷他们为反贼的。陛下听信谗言，诬陷忠良。陛下昏庸无道，天下苦政良久，四海盟为苍生愿推我为王。陛下。你我还是有些情分在的，我实在不忍心看你血溅五步，死在殿中，还是识相些，让位于我，还能留一命。请陛下让位。是朕，是朕亲自下旨将他们打为反贼的。亲自下旨，朕才害了九位忠良啊！朕对不起他们。陛下苦心，天下人都不懂你，但我懂你啊！秦家九将功高盖主，该死！若我当了皇，你这无根之人也想笑向天下？哦，难道陛下忘了？这天下本不是你的，谁人不知？大夏立国靠的是天下第一的山河会，原本这天下是柱国大将军，他才是当之无愧的天下共主。他已归隐，我这皇位是他亲让于我。你他已归隐，要我说，早死了不知道多少年了。
，山河会虽渺无音信，但四海盟还在呀、啊。虽不及当年的山河会，但有他们助我呀，保天下安宁还是小事一桩。你这小人，只会让天下震荡不宁。至少有我在，能保千千万万的秦家九将活着。新帝登基，皇帝万岁万岁万万岁！有陛下亲政，实乃天下大幸。都怪朕听信了谗言，害死了忠心耿耿的秦家九将。时至今日，你也只能嘤嘤嚎哭。废物，到了这一步，却无人相护。这都是朕咎由自取呀、啊！想必啊，是父皇近一年，来了都城，我罩着你，保你平安。睁大眼的狗眼都看清楚了，本太子班师回朝，你们敢拿兵器对着我，九族都不想要了吗？好大的威风啊！我记得你，你是父皇身边的小事，快些开门，本太子有急事。太子，这儿哪有太子啊？啊，我只看到两个逆贼。关外有十万匈奴，你二人竟能活着回来，定是与那匈奴勾结，里应外合，一同谋反。圣上有旨，见者当场格上。<笑>错，不会的。我已将实情写信告知父皇。他，他说的那个圣上，可不是你父亲这个圣上。没错，如今大夏已经换了天了，一个罪臣亲政，一个废物太子，还不领旨谢恩？呸！一个阉人，也想做皇上，简直是痴心妄想。就是，谋权篡位的小人，也配当皇上？死到临头，还怎样？不过。如今新皇登基，将会大赦天下。你二人可是跪下来好好的求一求咱家，咱家也可以替你们每年几句。太子爷若是净了身，那也能换个一官半职，不是？你一个阉狗，也敢让本太子下跪，真是倒翻天罡！我，你，你什么呀你？你还能干什么？你所倚仗的父皇已经沦为阶下囚了。你如今只是一个什么都不是的废物。<笑>待我回朝，与父皇商议对策。我想假以时日，定能将白莲英的势力瓦解，还有子一个公道。是我太天真了，白莲英狼子野心，而且他背后还有子来吗？他不会甘心。算你们识相，如今陛下身后有四海盟撑腰。就算你们能单枪杀的十万匈奴，碰上四海盟，也是送死。老家伙，你疯了吗？我今天之所以不杀你，就是让你回去通知那只老烟狗，告诉他我秦真回来了，我要取他的狗头。你敢威胁先帝，你有几个脑袋？陈家酒驾你死，那个老农民，站着，他要翻天了，不是？翻天，天道不公，我陷了这天又如何？不是，给我杀，杀了他！前线急报，秦家酒将勾结匈奴，证据确凿，传我令，秦将谋反，满门抄斩，秦征窜逃在外，见者诛之。杀了他！哈哈哈哈哈。你刚才不是挺威风的吗？怎么，这就吓尿了？你，你有什么可笑的？这是奴上下不瞒着你，就算你们有通天的本事，今天也难得好一死。秦正，动手啊！我这把刀，从来不杀大夏的子民，要杀，就杀匈奴和奸佞。好，如此甚好，都给我杀！<笑>你你你们都疯了！秦家九位将军在战场上
等一命不我的，今日我等一命有秦老爷子，恭请秦老爷子与太子进城杀鸡贼，杀鸡贼，杀鸡贼，杀鸡贼，杀鸡贼，杀鸡贼。恭喜陛下登基，陛下万岁万岁万万岁！兄妃爱卿，连礼。今天是陛下登基的大喜日子，我听说四海盟也会派人来祝贺。四海盟超然失望，却唯独对陛下忠心耿耿。<笑>如今这天下是四海盟的天下，得四海盟者得天下。有了四海盟相助，那我国以后必能天下无敌。可我听说，中国大将军领导的山河会才是最强势力啊！你有所不知，这山河会早已随柱国将军归隐，没有人知道他们的踪迹。我们小小的夏国能够结识四海盟，已经是祖坟上冒青烟了，还敢奢望山河会？什什么情况？这白莲英的势力遍布宫内，父皇已经危在旦夕了。我要去救她，可是这四海盟深不可测，不去就是送死啊！区区四海盟，不足为奇。白莲英这只烟狗，我一定要让你血债血偿。哎，我说老头。哎，哎，我说老头儿，你把这面具戴上，与柱国大将军还挺像的。现如今，只有柱国大将军和山河会的人能够压制四海盟。若是我们能够唬住白莲英，哎，老头儿，你把这个戴上，冒充柱国大将军。哎哎，你听我说呀，然后你到时候，你看，什么人竟敢在陛下登基仪式上闹事？恭贺陛下登基，盟主随后就到，我先将贺礼送上。这难道是永乐钟？传说此钟是纯金打造，重达千斤，价值连城啊！果然是四海帮，千金之中竟可以轻易抬起。只是一个小小的送礼使者，竟然有如此之内力，那盟主功力之深，简直不敢想象啊！不敢想象，四海盟能力超群啊！那凌驾于他之上，山河会便是如此恐怖存在啊！<笑>四海盟全盟上下皆以受命，陛下之令，使命必达。若有哪个不起眼的，敢背叛陛下，将是与我四海盟为敌。恭喜陛下，贺喜陛下！<笑>大事不好了！怎么了？发生什么事？陛下，秦征太子他们打进来了。秦征。就是那个单刀斩杀十万匈奴的秦征，<笑>一个老匹夫，徒来送死。今日四海盟在此，一人可抵千军万马。听说秦家九将他爹就是一个农民，竟敢闯皇宫，不会让盟主吓得尿裤子了吧？哈哈哈哈哈！今日是陛下登基大喜之日，小小之辈上门挑衅，简直不知死活。今日我将为陛下除害。那秦家九将勾结外敌，这老农民居然还诬陷是陛下所为，罪该万死。陛下宽宏大量，这二人却不知感恩，竟然还敢来讨伐陛下。就是我平生最见不得这样的卑鄙小人，他敢进入殿中，大锤伺候。<笑>好，好，好！今日是陛下登基的大喜之日，还不赶紧磕头庆贺？严刚，你敢欺我？本帝可以既往不咎，但你儿子如今带着反贼悲观而来，老东西，你说朕该如何是好呢？你，你若要放过他。你有本事就冲过来，不要惹了我的皇儿。如今你已经不是大夏的皇帝了，你有什么资格和朕提要求呢？让你磕头庆贺已是恩赐，这头不磕，如何让天下人知道江山已经易主了？
你说这江山是姓白，还是依然叫大夏呢？圣白，圣白，诚意帮过他们，可我完全看不出你的诚意呀、啊！除非你从这上面爬过去。哎呀，哈哈哈哈快爬！否则你的儿子。天下易主，新皇登基。严狗，还记得老夫悲观立下的誓言吗？今天这号黑棺，就是取你狗命之日。父皇，你怎么在这儿？快走！父皇放心，秦老爷子今日前来。就是来收拾白莲英这个阉狗的，好大的口气！死到临头了还口出狂言，我劝你看清局势，跪地求饶，皇上还能留你一条命。御史，我父皇待你不薄，你竟然站在谋权篡位的小人一边，你还有良心吗？良心，良心能够比得上未来的荣华富贵吗？好了，<笑>是你们自己伏诛，还是要侍卫把你们活活打死拉出去啊？放肆！你们可知道我们是谁？不就是一个前朝废太子，还有一个老农民吗？秦家九将已死，大夏早已改朝换代。我劝你们二位，还是收拾收拾你们那古怪的脾气吧。啊！<笑>我真是瞎了眼，重用了你们这帮狼心狗肺的小人。<笑>你别忘了，你现在就是一个废帝，你谁也保护不了。现在立刻跪地求饶的话、哎，陛下还能够饶你一命。就凭他这样的畜生，<笑>你可别忘了，我身后有四海盟的相助。我劝你放下高高在上的态度，否则就别怪我的手段。我杀了你这个阉狗！哎，四海盟实力雄厚，你武功不精，不要冲动，让我来。你来，老东西。你是被四海盟吓傻了吧，白莲英？我劝你不要自掘坟墓。什么？自掘坟墓？哈哈哈哈我身后有四海盟的鼎力相助，是你们不可想象的强大。别以为杀几个匈奴就可以天下无敌了。我今天让你们知道，知道什么叫自掘坟墓。来人！此人是四海盟最精锐的手下，能死在他手上。也是你们的荣幸，来，把他杀了。我我乃当朝太子，近身者杀无赦。<笑>一个废太子，何足挂齿。杀！住手！你们可知他是谁？不过就是一个老奴嘛。他乃大夏开国元勋，是我大将军，儿子龙爷，唐叔叔贵呀。此人确实和诸国大将军相似，难道？白莲英，我劝你赶紧下跪认罪，否则明天让你死无葬身之地。<笑>死老头，别以为戴上面具就能冒充诸国大将军。一个废太子，一个老奴，就想让我死无葬身之地，哈哈哈哈哈！简直是笑话。多行不义必自毙，以这只烟狗。残害忠良，谋权篡位。今天天不罚你，我罚你。哼，别以为杀几个匈奴就能唬得了别人，他唬不了我。来，把他杀了。
，放肆！你敢跟中国大将军这么说话？简直是笑话！你骗得了我，但别把自己都骗了。给我上！嘿，他会不会四海盟？难道你真的是中国大将军？不，这不可能！他是四海盟，怎么能被一个老农打败呢？能够打败四海盟的，也只有诸国大将军了。对，对，有谁的面具？他就是诸国大将军。你真的是诸国大将军？那你怎么不告诉我？拜见诸国大将军！将军，太子，都是白莲英威胁我们的。是啊，我们对陛下和太子那可是忠心耿耿啊！是啊，忠心耿耿啊！野狗白莲英谋害九子，通敌叛国，谋权篡位，这桩桩件件。你可知罪？不、嗯，是才不给九子叛国，他得不配位，我取而代之，有什么错吗？老林头还不敢悔改，今天我就摘下你的狗头，替我儿报仇，替惨死在边疆的将士们伸冤。谁说他死到临头了？你这江湖骗子，好大的口气！哎呦，盟主，你可算是来了！你说他是江湖骗子，难道真是吗？我根本就不是诸国将军。多年前，我曾见过诸国将军，他身姿雄伟，根本就不可能是这个荒野农妇。盟主实力超凡，一人可灭一国呀！我们承认四海盟盟主的实力，但是如何能比得上诸国大将军？盟主可千万不要意气用事啊！得罪了诸国大将军，给四海盟带来灭顶之灾，那可就不好了。哈哈哈哈一群蠢货都被他给骗了。哈哈哈哈真是可笑啊！我告诉你们所有人，诸国将军武功高强，容颜不老，可是此人白发苍苍，哪里有半分诸国将军的身影？容颜未老，他怎么会是这副沧桑的样子呢？他，是他，他满脸沟壑纵横，分明就是一个年过半百的老农民而已。这脸皮呀、啊，是真的厚，还敢冒充诸国大将军？哎，那是因为最后一战，我散尽内力，忽悠大夏二十年的安宁。对，听到没有？诸国将军这是为国牺牲，所以才散尽内力。白莲英。我劝你赶紧下跪道歉，还能留个全尸啊？<笑>我没听错吧？你让我给这个老废物道歉，你知道我背后站的是谁吗？是天下无双的四海盟。四海盟在诸国大将军面前，也只有磕头求饶的份儿。<笑>真是无知者无畏呀、啊！暂且不提四海盟的盟主战力有多强。就说四海盟在大夏兴盛时未曾战败，盟内高手浮云，你让他们给一个农民跪下求饶，这是划天下之大吉啊！我看你是自找死。秦州，你确定要为几个叛徒的儿子与四海盟为敌吗？你敢辱我九子，我要让你付出代价。既然如此，那我就好好的教教你该怎么做一个逆来顺受的农民。老头子，你行吗？你放心，我心里有数。你们这些不知死活的东西，敢欺负我们，快弄死他们！不愧是柱国大将军，出手威力如此巨大，我等简直闻所未闻啊！我就真的活到，见到了柱国大将军，真是三生有幸啊！他究竟是谁？难道是真的吗？江湖骗子，弄虚作假，看着花哨，却不能伤人分毫。哦，呵呵呵呵秦正，原来九子阵亡是因为你就会这么点雕虫小技的缘故啊！<笑>如我九子，你找死！
将军有难，只是该死！抄命令，全员出动寻找将军。范将军，这杀无赦、啊！居然惊动四海盟主的出手，这四海盟主可是举世无敌的存在啊！你这个老东西，装模作样的，到底想要干什么？柱国将军行事，还需向你解释。你九个儿子通敌叛国，你却在帮昏庸无道的君主，简直愚不可及。莫要以为你会几个花招，就能在我面前为所欲为。我们四海盟的底蕴，又岂是你们所能想象？哼，你四海盟在我眼里不值一提。今天。白莲英必须得死！我看你有这身功夫，实属不易。你速速退下，我便饶你不死。住口！你若真的是柱国将军，又怎么可能连我一拳都招架不住？那是因为柱国将军不跟你们这些小喽啰一般见识。你这蝼蚁，不懂得感恩，还敢质疑柱国将军的身份？蝼蚁！哈哈哈哈哈！本盟主纵横江湖多年，怎么又成了你们口中的蝼蚁？柱国将军。作为万古决断的第一高手，在他面前，不是蝼蚁是什么？<笑>那好啊，本蝼蚁便要领教一下将军的高招，是与不是，一试便知。此人竟然能损伤我的内力！传闻四海盟盟主是天下的王者，此生只败给过柱国将军，今日竟然败给了这个老头，难道？真的是柱国将军，有可能是。文主，为了一个通敌叛国、谋权篡位的小人损伤内，不，哼，谋反叛国明明是你们，我篡位那也是你们逼的。哼，我现在我只是想活下去。这个你不用担心，此等奸佞，今天就算是用上我全部的内力，也要替你出头，保护他。你好大的口气，口气大不大，待会便知。今日本盟主。定要替白莲英讨回一个公道，讨回公道。白莲英勾结匈奴，污蔑忠良，哪里来的公道？我刚刚放了你一马，你却不知死活。那我今天就诛杀了你，以绝后患。诛杀我？你还真是大言不惭。四海盟盟主居然击败了秦政，看来这四海盟主的实力确实不容小觑，是天下顶尖高手啊！盟主神武，轻而易举的就击败了这个满口胡言的老农民，哈哈哈哈哈哈！没想到吧，老东西，你的能力在我面前不值一提。你们使诈，那又如何？事到如今，谁又能奈我何？哈哈哈哈哈！对呀，从此我执掌帝位，与你平分天下，共同铸就无上荣光。至于那些消息，那就如同蝼蚁啊，轻而易举的就捏死。我等愿臣服陛下，辅佐陛下成就大业。看见了没有？这世间一切都要靠实力说话，只要我足够强，你和九子就是叛国通敌的逆子。放肆！竟敢折辱将军！属下救驾来迟，请将军恕罪。是山河会，是天下武力最强的山河会。山河会此生只臣服一人，那就是柱国将军。难道秦征真的是隐居多年的柱国将军？起来吧。是。就算你是真的柱国将军，那又如何？四海盟盟主武艺超群，照样打得你无力招架。我以身换群大夏二十年的安宁，就是为了让百姓过上安宁的生活。没想到我九子阵亡，今天本来想为九子报仇，却被你这个奸人羞辱。哈哈哈哈哈哈！你一个手下败将，还敢口出狂言，就不怕给你们招来灭顶之灾吗？好一个灭顶之灾！区区一个四海盟，就让这燕狗有如此大的底气，看来手段滔天呢。正好本座在江湖上难逢敌手，那就请教请教。我们四海盟无异于山河会为敌，你可知诸葛将军已不同往日，他勾结外敌，不顾百姓
，你千万不要被他所蒙骗，误入歧途啊！误入迷途，你好大口气呀、啊！嘿，你别不识好歹啊！盟主是在点拨你呢，点拨我，哼，他得有那个本事。修炼不易，你不要因为这个奸人而所蒙骗。被我上了根基，那就得不偿失了。<笑>天大的笑话！本座修炼几十年，还不知你有如此能耐。就凭你那点功力，想伤我，简直是做梦。既然你一心求死，那就怪不得我了。四海盟不过如此，盟主，快出手教训这个口出狂言的小子！山河会可是拥有天下最强战力，区区四海盟也想与之抗衡，简直是自寻死路。白莲英，天道公允，你诡计多端，陷害忠良，今日便是你的死期。对方已经受了重伤，不如趁此一搏，将秦征等人斩尽杀绝。内力消耗散尽，难不成了砧板上的鱼肉？这他们宰割了，更何况等他们死了，四海帮天下再无敌手，你我平分天下，再也不管他们武林的乱七八糟的事儿了。白莲英丧尽天良，唯利是图，你不要被他迷惑了。你们这一群江湖骗子，捧敌叛国，休想让我与你们为伍！没事，让我来。秦正，你好大的口气呀、啊！刚才留你一命，没想到你现在主动上来揍死，那就别怪我们心狠手辣了。没错，今天就是你们的死期。好，带你放马过来吧。老东西，受死吧！就这三脚猫的功夫啊！不会吧？怎么会这样？没想到将军已达武学巅峰，老天有眼，有柱国将军这等英雄，我们大家有福啊！这不可能！盟主的内力已经提升百倍，怎么还会败在一个农民手里？治国大将军的实力，可是你能想象的？区区四海盟，又算得了什么？这这这这这！你带走，你可认罪？不不，我不认！王侯将相宁有种乎？凭什么就让我当下贱的阉狗伺候你们？我就是要让所有的人都跪在我的面前，当我的狗，摇我一起灵。所以，你害死九子，通敌叛国，害死九子。那是他们活该，那是他们的命。住口！你个阉狗，死到临头还敢嘴硬，残害忠良，通敌叛国，死不忠心。成王败寇，这个我认。没,没想到，真正通敌叛国的奸逆是你，都是你坏了我的计划。你现在就是一个废人了，我骗了你又如何呢？我居然被你这个贱人给所蒙骗了。你现在是一个什么都没用的废人！楚国将军在上，请受小人一拜。我是你们剑圣的奴婢，险些酿成大祸。今日我只能以死谢罪。嗯，你被奸人蒙骗，不但不知报仇，反而只想寻死。你是为了大夏百姓的安宁，才被这个烟狗蒙骗。日后与我等一起守护大夏。将军休怀宽吧，我日后愿为大夏肝脑涂地。哼，你将他打伤，竟然还相信他不计前嫌，你真是蠢笨如猪，连这种话你都信了。你本来可以安享太平，你帮助白莲英是为了荣华富贵吗？不是，你不说我也知道。你希望有一位明君来治理大夏，你今天受伤也是为了大夏这片土地的安宁。我死还吗？愿追随诸国将军。誓死相随。不，你你这，你真以为你们能活着从这下出去吗？白莲英，你真是活腻
，我倒要看看你是怎么不让我们活着走出这里的。现在求饶，晚了。诸葛将军，当时是鬼迷心窍，并非有意害死九子啊！你只要让我饶我一命，从今以后我就是您身边忠实的一条狗。像你这样伺机反咬的狗，只配被乱棍打死。啊，这天下我也可以拱手相让。老爷子。你可不能听着烟谷的花言巧语，饶了你，连关上我的九个儿子和千万的将士们都不答应，非一己私利通敌叛国，陷害宗良的幻剧荣华富贵，你简直是禽兽不如！这口黑棺，昨天我背毁了我儿子和千万将士的骨灰和荣誉，今天，这里就是你陪葬之地。哼，好。你们既然如此无情，就别怪我不客气。这大殿四处已被我埋下了火药，只要我点燃火车，这大殿就会灰飞烟灭。既然你们有天大的本事，也再艰难逃，谁都跑不了。我点燃火车，你们谁都逃不掉。白莲叶，你为什么如此执迷不悟？父母、啊，凭什么你生下来就贵为太子，而我比你粗鲁百倍？只能造反凭什么？就是要出人头地，我就是要让你们所有人都臣服在我的脚下。今天我就让你们看看死在一个阉人的手下。疯<笑>了，你彻底疯了！任你再怎么说的冠冕堂皇，也掩盖不了你干的丑事。你通敌卖国，意图谋反，视为祖忠；残害忠良，视为不义。像你这种不忠不义之人，人人都可以杀之。今天我要替天行道。杀了你这只阉狗，替我九个儿子和千万的将士们报仇，替天行道。你做梦吧！哈哈哈哈哈哈！这天下是我的，我得不到，你们谁都别想。完了完了，他真的疯了！老爷子，快跑啊！快跑啊！我送你下地狱，千万的将士们赔罪！孩儿们，我带你们回家。恭送柱国大将军及秦家九将归家。秦老爷子有令，收好秦家女眷和将军一贯。待他归来，定会让世上还我们清白。兄弟们听令，阉党与狗不得入内。人在，官在；人在，官在；人在，官在；人在，官在。一群蠢货，大夏早就变天了。你在口叫什么？苍天天下已易主，你的圣上和那秦家老头一样，早就死了。老爹，老爹，闭嘴！好丧的，找死了！不可能！大胆野狗，大逆不道，妖言惑众，以恐谋反！奉天承运，皇帝诏曰。废帝置之，昏庸无道，以样位于新帝，白莲英特派使捉拿秦氏反贼余孽，摧毁衣冠，金子。还不让开！要想过去，就从我的世界上踏过去。公然抗旨，你们想造反吗？造反者满门抄斩，你们有几个脑袋？<笑>听话的都是好狗。宫中只为守百姓，哭大笑。让我们做阉贼的看门狗，做梦！这兵，老子不当了！你们，兄弟们，杀阉狗，替将军报仇！替将军们报仇！报仇！好。
，想要互助秦家一灭，也要看一看你们有没有这个本事。只要你们能够打赢他，我就留他们一条贱命。倘若你们输了，就要在我胯下求饶。我来，你。你们一起上吧！都是一群自不量力的废物！给我上！碎尘余孽还不退呀？老夫人，奴家绝不退让！再不让开，后果自负。秦家人永不后退。敬酒不吃吃罚酒，给我上来！秦老爷子回来了，夫人，夫人，进来。秦老爷子，九位将军的尸首呢？怎么不见棺材？你们还真相信一个老头能从匈奴手中夺回尸首啊？瞧他这狼狈的样子，一看就是从前线见到匈奴人害怕。夹着尾巴，灰溜溜的跑回来了呗。秦帝果然没有说错，秦家的人死的蠢，活着的窝囊。你们一群蠢货，还相信一个窝囊废，真是人怂怂一窝。找、啊、死人吗？秦帝有令，将秦家这点余孽统统拿下。你个奸贼，还想一手遮天，简直是痴心妄想。胆敢对陛下不敬，简直大逆不道！待我回城面见陛下，天底吃不了，跟着走！你不用回城了，你的陛下就在这里。能、啊啊？这，这不可能，一定，一定是假的！你回去看看。三思殿上。啊、你这乱臣贼子，竟敢弑君！陛下，这不可能！啊啊、白莲英谋臣篡位，残害忠良，危害大夏，人人皆可诛之。啊、秦家军何在？秦家军在，将小子回家。是。太子殿下，他怎么会来这种穷乡僻壤的地方？这贱民竟然如此傲慢行礼，他究竟是何等身份？老头子，你在外面干了什么？怎么太子也来了？不会惹了什么麻烦了吧？福临秦家九位国公回家。啊苍天有眼，桓将军被清白了。忠，忠烈国公，不对，大夏立国至此，只有诸国大将军立下赫赫战功才被封为国公，可他早就归隐了。秦家九将谋反公主，陛下更不可能封他为国公。新帝已经登基，此人早成废太子。秦政，你联合前朝太子谋反弑君，罪不容诛。新帝背后有天下第一的四海龙相助，得罪了他们，你们也只有死路一条。秦政
你大难临头了！给我上，将这群逆贼拿下，祝四海王平天下一臂之力！<笑>大人，心地已死，冒犯太子和陛下亲封的国公。那种怕什么？睁大你们的狗眼看清楚，这是什么？四海盟令，可号令天下。这个什么垃圾玩意儿，还在我面前显摆？四海盟高于朝廷。就算陛下驾崩，四海盟仍在。见此令不从者，就是不尊四海盟。一群废物，他只是个老农民，你们怕鸡毛？都给我出！今日他若不死，就是你们死。秦老爷子，侍卫们武功高强，还能抵挡一阵子？你先逃！现在知道怕了，晚了。若你们从我胯下钻过去，再叫我一声爷爷，我就大发慈悲。给你们留个全身，野狗，你欺人太甚，钻不钻？嗯。啊！你你这个老贱民，都给我装，把这个老不死给我多少妖孽？嗯。嗯。哪只脚踩的？嗯。嗯。糟了，四海门独步天下，想要杀的人无人能逃。完了，完了，完了！四海盟主来了，秦正，你的死期到了！竟是盟主亲自前来，盟主乃是天下第一的高手，今天就让你们知道。什么叫求生不得，求死不能？盟主，您怎么亲自前来呀、啊？解决一个贱民，你随便拍个人就行了。将军，陛下来晚了。盟主，您是不是认错了？他就是个低贱的农民啊！啊，哎呀，嗯。将军，这个奸狗言行不礼，侮辱九位护国公，罪该万死，请将军下令，给属下为民除害。将。将军，秦家九位逆贼真的被封为护国公啊！瞎了你的狗眼，那还是罪啊！哼，你该跪的人不是我，有眼无珠的狗东西！你口中的这位贱民是大夏立国之本，山河会掌权人，大夏九位护国公之父，凭借自己一己之力斩杀匈奴十万人的柱国大将军，为我大夏万人香火供奉，一也怕是你随便能够。欺辱的一个农民吗？可他谋反弑君，白帝是他杀的。盟主与新帝关系匪浅，你可要替他报仇啊！哼，什么白帝，这个仙狗罢了。白莲英残害百姓，勾结外敌，真正想谋反弑君的奸臣是他。若不是将军千里擒王，恐怕我大夏早就被这个仙狗给祸害。新帝权势滔天。怎么会会败给这么一个老头啊？我不信！区区一个白脸鹰，将军怎么可能看在眼里？以将军的实力，决定谁来做王，那还是易如反掌。我不信！我不信！九梁太子见到将军，也要俯首称臣。再这样称王，必须以将军为尊。来人！把他给我带走！啊，我不信，不信！公平就为护国公回家。哈哈。行，来。从此，世人都知道我九个儿子是中庸烈士。是啊，贱人被铲除了。我们大家从此就是海燕和亲了。爹爹是大英雄，等我长大，我也要跟爹爹一样做大英雄。<笑>小人乖。祥儿啊，练剑累不累啊？不累，爷爷。等我练好长刀，我也要像爹爹一样保卫大夏，让所有人都在中秋能和家团圆。爹爹们说了，练刀一步不退。挣钱才会寸步不退
，这个小人精啊！那你可要好好吃饭，快快长大，才能真正的成为大英雄呢。